Recording in progress. Hi, teacher. Hi, guys. Good evening. Hi, everybody. Good evening. Hi. Good evening. El, el teacher is diner. <laughs> Good evening, guys. Against the dog. Ah, Hello. I know. I saw. Good night. Good evening. I see good evening. <laughs> Hi, teacher. How are you? I'm doing awesome. What? I'm hey. doing awesome. New look. New look, really? Yeah. yeah. yeah I just, I just trim my hair. Oh, okay. Hey, I'm awesome. What? <laughs> hey, oh. three week. Um, um, awesome means I'm amazing. I'm incredible. I feel happy. I feel wow. Okay. Uh, no, oh, no. <laughs> oh, Why your hair? <laughs> no, no, no. I meant to say, when you say hello, how are you? Nelson, how are you? Fine, fine. Ah, very, come on. Very nice. Emerson, how are you? I'm so good. Oh, come on. Reina, how are you? Hello, very good. Oh my God, this, you know, mood, let's, let's get the mood. Karen, how are you? Estamos cansados, teacher. It's Monday. Great. Uh, you sound like droopy right now. I feel so happy yeah. to be with you today. I just, I'm, I'm so excited right now. Ooh. I am happy today. <laughs> it's Monday, guys, come on. Hey. So that's the way you say it. No puedes decir, I'm awesome, con una cara de tristeza, right? Decir, I'm awesome, es como, wow, I feel awesome. Okay, I just trimmed my hair. Me acabo de recortar el pelo. No es cortar, I just cut my you, hair. You trimmed a hair? Trimmed, uh-huh, my hair. Trimmed a hair? Trimmed, You, yeah. in the machine? No, puede, not, not myself. Puede cortar el pelo usted solo. No, no, no. Elvis, <laughs> Elvis is expert. Is an expert? Really? Yes. Elvis is expert. Is it work? You, is your job, Elvis? Yes, yes. yes. Oh, I'm a barber. Okay. What? Where? Okay. Where, where? In Santa Tecla or in San Salvador? <laughs> Chalatenango. Away. Chalatenango. Cortejo de mi filio, cinco dólares. No, ni el pasaje le está cobrando. <laughs> yeah, that's not even, yeah, the toll. Okay, guys. Well, good to know. Good to know. Um, let's go ahead and talk about describing. Um, Aleli, how, how, how can you describe Elvis? Oh. Uh... <laughs> let's, let's do it together. Hold on. Elvis, <laughs> smile. Okay. Okay. <laughs> Okay. Hmm. Everybody? Ah, okay. Oh. Hi, everybody. Okay. Go ahead. Describe Elvis. Okay. <laughs> We're talking about appearance. So Elvis has short, curly hair, right? Mm -hmm. Yes, correct. Yeah. Yes, Charlie Carly. Short. Listen, Elvis has El Elvis third person, has. right? Elvis has short, Elvis. curly hair. Hair. Yes. Okay. He is white. Okay. I think he's white. He's kind of white. Okay. I think. Elvis is a little short, right? Yes. Okay. He's a little short, not too short, but he's a little short. Um, he's a nice guy. 
He's a good looking man. Okay. Elvis is a good looking man. And this goes hyphenated. Esto va con un dash, un guión. Elvis is good, is a good looking man. Right, Alili? Yes. Or is he ugly? Yes, Elvis, Elvis has short curly hair. Okay. <laughs> handsome. Okay, so that's that's the topic for today. You have to learn how to describe people and it's just basically uh, getting the vocabulary to describe people. And understanding a few important concepts because many of us tend to make some mistakes with this. Let's see. Okay, let me start by sharing the screen. Can you see the screen? Teacher. Yes, okay. I can. Yes. 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 No. Okay. Take it easy, man. Yeah, I watch. I don't know. No, no, no. Perdón, pero es que yo critico, yo critico mucho mi trabajo y el de mis compañeros. Créanme, me fijo mucho porque trabajaba de eso. Mi trabajo era formar profesores. O, uh, eso era algo que yo detestaba. Perder 20 minutos de la clase a veces hablando carburo o, o, o en problemas técnicos que tan sencillos. Oh, my God. Okay. So, anyways, let's go. Look. Long brown hair. Alelis hair. Hmm. Aleli has long brown hair. I will say it's brown. Now, I think Alelis Aleli hmm. has long straight brown hair. Long straight brown hair. Or is Alelis hair wavy? Ondulado o, o recto, Alelis? Recto. Recto, okay. It's, so it's the, straight. Straight. Uh -huh. That's right. Ojo, les dije, ¿verdad? Hay que practicar eso de straight. That's right. <laughs> straight. Así, straight. Uh -huh. Straight or you can say wavy too. Wavy? Hmm. Who has wavy? Wavy hair. Let me see. Who, who has wavy hair? Oh, Karen's hair. And Glenda. Oh. Glenda Glenda's hair is wavy. Mm -hmm. Wavy is not, is not straight. Uh, for example, Elvis' hair, definitely. Elvis' hair is curly. You see? Elvis hair is curly. So, quiero que noten una cosa. ¿Ya notaron cómo estoy hablando? Dije, Elvis. ¿De quién es el pelo? De él. De él. Elvis. Ojo que Elvis termina con, e, con ese, ¿verdad? Entonces, no duplico. Yes. Cuidado. Es Elvis Presley. Cuidado, no, no duplico la S. Elvis. No. Sino que solo agrego el apóstrofe para denotar la posesión. So, Elvis hair... Is. Estoy hablando del pelo de Elvis. Ok. Si quiero decir que Elvis tiene, y aquí está un error bien común. Elvis has. Ok. Curly hair. Vamos a, a aterrizar este punto para separar las dos cosas. Muy diferente decir Elvis hair is curly. El pelo de Elvis es colocho. Mira. Elvis hair is curly. Ok. Elvis tiene pelo colocho. Ahora, volviendo a un punto anterior. Si yo quiero decirlo, describir el pelo que le pertenece a Elvis. Uy, hello. ¿Ven la pantalla todavía? Se me apagó el monitor. Ok. Yes. Sí. Yes. That was weird. Eso sí estuvo raro. Ok. So, si quiero describir el pelo que le pertenece a Elvis... Y decir que el pelo de Elvis es colocho, eh, ondulado y negro. 
lo hago de esta manera. Okay. Elvis hair is curly, wavy, and black. Así de simple. Ahora bien, si quiero describir directamente el pelo de Elvis y decir lo que, que Elvis tiene X tipo de pelo, entonces todo lo que califica pasa antes del nombre. Elvis has curly, wavy, black hair. Okay. Puedo o no agregar. Pero, esto? Uh, teacher, pero si está diciendo que es colocho, que es curly, y dice wavy, que es ondulado, ah, está sí, repitiendo no, no, algo. Uh, no tiene sentido, gracias. No. No sé. Para, hacer que, para criticar son buenos. A ver, a <risa> no, ya sabe, ahí sí me apunto. <risa> a ver, a ver, colocho, blanco, ¿qué otra cualidad puede tener alguien de pelo colocho? Corto, largo. Ah, sí, short, ajá. Okay. Long, curly, short. short, ahí estamos. Curly, short, black hair. Ok. Ahí está. Entonces, ojo, ¿eh? O describo el nombre antes del nombre. Es decir, pongo los adjetivos antes del nombre o los pongo después al darle propiedad ¿okay? decir primero que cómo es cómo es el pelo de, de Elvis it is curly, wavy and black oh, perdón, curly, short and black, no puedo decir wavy ok, good o sea que está agregando una característica más eh, mm. Perdón, no, 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 estoy corrigiendo gracias a, a Lely. Sí, a Lely me dijo que estaba mal eso, sí. Ok, de nuevo, la posesión, lo que, a ver, lo que Elvis posee, es decir, el pelo de Elvis, aquí lo describo con el verbo to be, es colocho, corto y negro. Ok, ahora quiero decir que Elvis tiene cabello, ok, colocho, corto y negro. Son dos formas diferentes de decir las cosas. O digo que alguien tiene algo, o digo que lo que alguien tiene es de X manera. Un ejemplo más. Eh, Alelí tiene ojos azules. ¿Cómo lo diría? Alelí tiene ojos azules. Alelí es blue eyes. Mm. Oh, oh. Alelija, 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 Ojos azules. Y si quiero decir que los ojos de Aleli son azules. Alelis. Alelis. Eyes. Eyes is blue. Blue. Are blue. Porque. Ajá. Are blue. Muy bien, Jorge Alberto. Sí. Are blue. Plural. Cuidado, ¿eh? Continuamos. Veamos. Podría decir. Ojo con estas preguntas capciosas. Podría decir, eh, Jorge Alberto tiene cabeza pelada, cabeza pelona. No. Jorge Har Ball. ¿Es Ball? ¿Será apropiado decir que alguien tiene la cabeza pelona? No, no es apropiado, pero, pero es la verdad. No, no, en serio, no podrías decir eso, es inapropiado, es muy pesado. Decir, he yeah. has bald hair, bald hair. No tiene cabello. Para... He is in Entonces, hair. tengo que decir, y aquí va la, la por eso estamos Poco aterrizando cabello. esto entre, entre tener o ser. Entonces, si quiero decir que Jorge es pelón. He is in Jorge is. Jorge, Jorge no, no es hair. Sí, vamos, vamos, vamos. Nothing. Ahí está, Siri, muy bien. Jorge wow. is bold. Ok, Jorge is bold. Ahora, puedo decir que Jorge es un bigote y barba. Uh, mustache. Ahí no puedo decir. Jorge is, 
Amostache and Beer. Selina oh. has, Jorge has the Amostache and Beer. Excelente. ¿Oyeron todos? Que esto es sí, lo, el lo error más hablar. comunes al describir a alguien, ese es el error más común. La confusión entre el verbo to be o el tener. Ojo, oh, eh. Okay. Jorge ¿Qué? is, entonces. No, no puedo decir que Jorge are. es un uh, mostacho uh, y barba. Jorge has. Jorge Jorge has. Ah, ok. Jorge has a mostacho y barba. Ahora, corrijamos eso. A ver, todos. Beard. Beer. No es oso, es beers. Ey, excelente, beer. Lelia. A eso voy a leer. Mi cerveza. Ajá, excelente. Ay. Sí. Okay, ataquemos esto porque es bien común en la pronunciación, chicos. Um, vamos a ver. So, uh, I say beer. 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 Ahora, la misma pronunciación de beer, le voy a agregar el sonido de, el sonido de al final para decir. Beer. Beer. No, 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 me equivoqué, perdón. Beer. Para, voy a decir barba. Beard. Beard. Ahí estás. Beer, beard. Beer. Beer. Ok, beer. Beard. 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 Ahora oí. Beard. Bear. 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 Ok, le agregas el sonido de al final bear. y es bird. Bird. Bear. Bird. Mm -hmm. Ok, again. So you say beer. 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 Bear. 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 Very good. Ok. Muy parecidas. Muy parecidas, son palabras homófonas. Ni modo que digamos, tiene mostacho y un pajarito. Sí, no, cuidado, cuidado. Y sí, puede pasar. Y el él. Igual que la palabra run, ¿verdad? No, no es run, es run. 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 Ok, bien, continuemos. So, ¿estamos claros? He has a mustache and beard and beard ahora, ¿él tiene joven o él es joven? he is young excellent he is young, yes, he he is young. young. cuidado young. con agregar una A antes, he is a young mm. ok, no digo, he, he is, is young. young o oh, sí, podría decir he is, ojo con esto a young guy, a young man, a young gentleman, ok, y de nuevo puedo calificar todo lo que yo quiera, he's a young good looking guy, he's a young good looking guy, él es un tipo joven y bien de buen parecido, buen parecido, bien parecido, ok, He is a handsome young guy. Okay. She's, oh, come on, really, Cesar? Okay. Come on, let's continue. Uh, short. Okay. He is short. She is short. You don't say Sorry. he's small. Okay. Uh, for example, me, I'm a middle aged man. I am a middle aged man. Okay. I'm a middle-aged man. I'm not elderly. Are you elderly? Who's elderly here? Nobody's elderly, right? Mm, elderly. Elderly? Third. Uh, no. No, that's silver hair. When you have silver hair, that's different. Okay. Uh, can also is silver hair. Um, no. Is, is um, Santa Claus is held his no, it has elderly. Mm, be careful. Uh, Santa Claus is elderly. Santa Claus is elderly. Yeah. Anciano, eh? So, young, mm -hmm. joven, middle-aged, de mediana edad, or elderly, anciano, mayor. Okay. Let's continue. Short, fairly short. What is fairly short? What do you think is fairly short? A hair. Okay. Algo así como uh, bajo. 
bajo, bajo pequeño. Right. Bajito. Una a little, es como decir un poco bajo. Ok, not too much. Ok, medium height. The medium height. De, de estatura, de estatura mediana. mediana. Estatura mediana. De estatura mediana. Medio. Pretty tall. Pretty tall, bastante. Algo alto. Bastante. Algo alto, very good. Algo alto. Very Muy tall. Alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Very good. Very tall. So this is the way you describe people. I am sure you have other other adjectives to describe people. Be careful. There are rude words like, for example, fat. Skinny. Right? Fat. Um, skinny. Yeah, skinny. That, that, that's not a bad word. But this, this one is, is a little. A that little, is rude. Um, yeah, that, this is a little bit rude. Okay, mm -hmm. just be careful to say so, to call somebody fat. You can call somebody chubby. A slim. Chubby. Slim. Slim is. Delgado. Yeah, yeah, yeah. Actually, I I like slim feet, slim feet shirts. Um, yeah. Skinny, slim. Yeah, there are other ways of saying delgado as well. Uh, well. Thin. Thing, right that's the, the most common hay tallas que dicen eh, small slim o oh, medium uh, slim medium slim yeah that's right mm -hmm. slim feet slim feet fit slim feet eh, esas son eh, camisas combinación que se, que se te, ah sí ajá, se te se pegan en el cuerpo mm -hmm. son pegaditas right slim feet son frustrante bueno <laughs> yeah, frustrante, muy yeah. muy frustrante. Yeah. <laughs> you have a big belly, that's true. Cuando tenés pancitas sí, y ya es frustrante eso, okay. A mí me pasa. So, okay, this is. Se ve la Michelin, teacher. Yeah. Okay. So this this is <laughs> your opportunity. To, this is your opportunity <laughs> to describe someone physically. Don't say the name. Okay, don't say the name. Describe one. The rest of the class, we have to guess. We have to guess. For example, I let me describe someone in the classroom. Okay. Hmm. She is brown. Okay. She has long black hair. Oh, she wears glasses. Oh, oh. she now wears some glasses. She it is it is it is, is. It is Elena. It is <laughs> yes. She's serious. <laughs> She's serious. Oh, okay. I like her. She's very nice. Okay. Hey, she wears. Ves? Ella usa usar algo. Eh? She wears. Uh huh. Glasses. There you go. Okay. So let's okay. do it. Hey, you can find more adjectives. For example, how do you say pelo teñido? Right. How do you say rubia? Okay. Long hair. Hmm? Long hair. Long. She has blonde hair, or she is blonde. Very good. Okay, let me split you. So, entre, entre el grupo van a describir a una persona nada más. Entre más adjetivos, más características pongan, todos vamos a escuchar al regresar a la, a la clase principal. Okay, y entre todos vamos a decir quién es. Okay, you got it? Easy, easy. I got it. I got it. Got it. Got it. Got it. Come on, guys, you can do it. Got it. Got Let's it. go. Okay. Ana ver, aquí vamos. Ahí está. Mm. Karen. <laughs> <laughs> 
O a Fátima. Ok. Teacher, pelo teñido, o sea, cabello teñido, ¿cómo se dice? Es dyed hair. Mm -hmm. That's right. Ah, ok. So, Karen has dyed hair. Don't say the name. Ah, ok. Thank you. That's the point. Thank you. Ok. I speak. Ok. Um, she has brown hair. Ok. A la misma persona tenemos que estar describiendo, ¿verdad? Sí, el punto es que todos sus compañeros describan, eh, adivinen quién, a quién están describiendo ustedes. Ah, ok. Ok. She has brown hair. ¿Y quién más dice otra característica? Short. About her eyes. The color. Eyes, her eyes. Eyes. Sorry. <laughs> okay. I think her eye color is brown. I think I don't know. <laughs> okay. Um, um, she's medium, medium height. Um, ¿Qué más le ve a usted, Karen? Como de qué estatura es, Karen. <risa> Short. Short. <risa> she is brunette, maybe. Yeah, she is brunette. And she has dyed hair. And she is short. Um, she wear a uh, wears. Wears. My hair is, is long. Ah, uh, yeah. She has long ser? hair. Um, she. Teacher, teacher. Eh, una consulta de eh, cabello corto inglés is sh uh, short hair. There you go, short hair. Okay. He has, she has, or her hair or his hair is short. Mm -hmm. Okay. Uh, next, he, he is, he has black eyes. Brown. Brown eyes. Yes. Okay. Um, he, he has, oh, he has, um, uh, bear. <laughs> Eh, barba, se me olvidó la pronunciación. Beard. Beard. Uh -huh. Ok. No. Uh, how do you say resurado? Barba resurada. He <laughs> has, <laughs> he shaved. Él está resurado. Shaved. He, he is shaved. Shaved. Mm -hmm. oh. He is shave. 
He he is wearing black shirt. Has. No, 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 please. <laughs> Kiss my Yo soy tu padre. <laughs> no, Hilma, please. Okay, um, he has them dentist. Two, two, two dentist. ¿Qué más? Um, uh, he not, no, he hasn't a uh, six pack. <laughs> <laughs> Solo en my fish. <laughs> pon, pon, ponga eso. Él tiene six pack, pero en la refri. <laughs> ah, uh, el tío se está muriendo de la risa. <laughs> el refrigerator. <laughs> ah, en the fridge. <laughs> Ya ve, el team cool. <ríe> ok. Uh, ¿Qué más, yo, mamá? <ríe> ¿Qué más, qué más? Um, el semblante, el semblante. Si soy enojado, si soy... Ay, alegre, hijo, que... si soy... Es cool. Es very cool. cool. Okay. Hey, ah, cool. el teacher ya sabe de quién estamos hablando. Del, del teacher. <risa> no, el teacher no. No, el no. <risa> oh, entonces, bam. he, ponemos, he, um, where, um, espérame. Um, espérame is... poner, no, es que he, ya estuvimos ocupando el. el ah, is. podría ser. Uh -huh. Sí, podríamos ocupar el, el is. He is que Jeremy. She has she's a, she has brown string, algo así. Ah, teacher. Se escondió, mira. No nos quiere ver, no nos quiere hablar. Pero ahí está. What's up? Aquí estamos peleando por lo de ¿cuál era lo que lo que estábamos viendo? La piel trigueña, teacher, ¿cómo se dice? Brunette. She is brunette or he is brunette? He has brunette. Brunette, no. She is brunette. Ah, or, she is brunette. okay, she has brunette skin. Uh -huh. brunette. She is brunette. Uh -huh. She is brunette. La otra, la otra pregunta que teníamos era acerca de lo que es la estatura. Es que eh, lo que decía la estatura de promedio. Ajá, medium, pero ya no. Medium height, ajá. She's medium. She is medium height. Ay, con H, A, I, D. H, E, I, G, H. Height. Height. ¿Cómo dice? H E I height 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 she is medium height no more height height she has all right no more no more qué más hola cabello ojos color de piel estatura Teacher, una pregunta. Está bien para decir café oscuro, está bien que digamos eh, dark brown. Depende, si lo decís de una persona está mal. No, es, es en color de, de ojos. De ojos. Oh, her eyes are dark brown, yes. They're brown. All right. Uh, He has yes. dark brown hair. Mm -hmm. you, ha you have child? She has. You have no. The pregunta ella que you has child. Do you have? Do you have child? Children. Children. Que si tiene niños. César. Sí. 
Okay, he said, do you have uh, children? Children. Yeah, do you have children? Yeah. Acuérdense que la, una pregunta inicia con el auxiliar, ¿verdad? Do you have kids? Do you have children? Do you have children? Right? Good. There yes you go. No. Yes or no. Entonces la, la respuesta sería no solo sí o no, sino como un elemento. Yes, yes I, I do, do or no I don't. Yes, I do. Yes, I do or no, I don't. Y ya para explicar más, podría decir que tengo o sea, cuánto. Ah, muy sí. bien. Entonces, Ajá, Kimberly, yes, yes, I, yes do. I do. I, I have, have, have ten. I have a daughter. Hija. <laughs> I have five. Five? <laughs> Los ojos de Kimberly. What? <laughs> what? Well, I have a daughter. Okay. I have a daughter. <laughs> You have five y a medio camino todavía. <laughs> oh, my God. Okay. oh my God. I have a daughter. I have a daughter. She is, she she is, is five, six, seven. One, three. She is three years old. She is, she is three years old. Three years old. Right? Yeah. Mm -hmm. Okay. Okay, okay. Now she let's continue describing. Daughter. Daughter. Dis are you describing Kimberly? No, sí, sí, sí. No, físico, físico. No, no describan, eh, perdón, no digan el nombre. Eh. Cuando estén right. en el frente, no digan el nombre. Las demás tienen que adivinar que a quién están escribiendo. ¿Y quién es? Gladys no se ve, Gladys. Es que por eso le dije yo que describir no, a Gladys sería the black, the plain. She's the, black and she's more black, 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 more black. Okay. She's black. She's black. Hubiera sido bien. <laughs> es más fácil. Okay, no. She's black. Okay, okay. <laughs> continue, continue, guys. Okay. He has curly. He has curly. Curly ah, hair. Me quedó la duda a mí en el en el en el ocho si es correcto esa expresión de white skin. White skin. Teacher. Yeah. Correcto decir white skin is correct. She has white skin or. Uh -huh. Ajá. Yeah. Sí. Yeah. Okay. She has uh -huh. white skin. She's white. Mm -hmm. Lo que sea yo yo inapropiado es decir uh, he's black. Por ejemplo, he's black. Mm -hmm. He has black skin, he's brown skin. No se dice piel negra, nadie tiene piel negra. <laughs> ok. Brown. brown Para skin. referirse a alguien piel morena, sí, brown. Yeah. Mm -hmm. He has brown skin, that's right. Ok. Mm -hmm. <clears throat> Es una gran ofensa decirle black. Yeah. Mm -hmm. No, realmente los, um, los morenos no se, no se, la mayoría nunca he encontrado uno que de verdad se enoje mm -hmm. por, por ser llamado negro, pero si, si le llamas nigger o negro, ahí sí. ¿Y eso qué, cómo se traduciría? Negro. Sí, o sea, eh, eh, decirle negro a alguien como niga, negro, es eh, denigrante, si tú no eres negro. Uh -huh. Es que ese es el punto. Ah, okay. Si ya hay confianza, ya. O sea, entre ellos, ¿verdad? En, si agarras confianza con él y te vuelves su chair y todo. No, no, hay, no hay problema. Es como aquí que le digas chele a alguien. O sea, solo se le va a decir porque le tiene confianza. ¿no? Mm. Vea, chele. Che. Aunque sea moreno, ¿eh? chele. <laughs> That's right. <laughs> no, ve, chele, ok. Let's keep going. Come on, come on. ¿A quién estamos describiendo? Este, a Elvis. Ok. Mm -hmm. Eso es como te, tengo buena iluminación, me pusieron white skin. <laughs> He's green, but he, he is green. 
En el verde. Ajá. Uh, y dijeron que es John, me dijeron. Good. He's good looking. Oh, ok. Ajá. Uh -huh. Y solo, solo Fátima puede opinar. Dice sí, que claro, por, en el... ella, por ella fue la... Fátima, eh... Fátima dijo handsome, pero pues sí, demasiado. Sí. La cara de Shrek que acabo de hacer, Dios mío, qué gordo estoy. <risa> <risa> oh my God, keep going. Ya casi terminamos, solo me falta visitar dos grupos. Come on, guys. Ok. Hey. Hi. Hi, teacher. You done? Ready? I'm ready. Mm -hmm. We're ready. I okay. Didn't. Any questions? No, teacher. No? Okay. Oh, bueno, no sé, Jessica. No sé. We're ready. We are ready. Okay, you're ready. ready. So. Okay, ah, yeah. verdad que eh, si queremos decir que es una persona amigable, eh, verdad, es he's uh, friendly. Friendly. He is a friendly person. Uh -huh. Yeah. He is a friendly person. Or you can say he's friendly. That's it. He is friendly. Yeah, he is friendly. Es que pusimos que es y he is funny and friendly. He is funny and friendly, yeah. Sí, okay. It works. Ah, pues eso, ¿verdad? Porque ahí no pusimos que tiene gorra porque van a decir que es. Ya le dijo. No, es el vamos a ir a la clase, dijo él, o no. He, he wears a cap, yeah. You have, sí, le van a decir a los compañeros hasta que adivinen, para que ellos adivinen. Tenemos que escuchar toda su descripción y luego los compañeros van a adivinar quién es, ¿ok? Ok. Ok. Give me just a minute. Solo me falta visitar un grupo más, and that's it. Okay, ready? Any questions? <laughs> You're done? Okay, ya terminaron. Okay. Good. Vamos a volver entonces. is being recorded. Okay, let's do this. So, bueno, estamos esperando, esperamos a los demás. Hey, siempre traten de regresar de una sola vez. Si no perdemos mucho tiempo. Y Karen Molina modela así. Wow. Okay. Lo que que lo cuenten, que lo cuenten. Ah, ¿Cómo? <ríe> que lo cuenten el que. El chiste. No, hombre. Ok. Ay. Let's go with Fátima's team. Vamos con el equipo de Fátima a ver a quién describen. Ojo, dejemos que terminen la descripción sus compañeros en silencio. Dejémoslos hasta que terminen la descripción. Entonces, vamos todos a adivinar quién es, ¿ok? Let's see. Vamos si adivinamos. El equipo de Fátima, no solo a ella, ¿eh? Go ahead. He's Carl Curly. Okay. He's good-looking. He's young. He's used iPhone. Um, he's uh, fairly short. 
Fátima. Ok. ¿Alguien más del grupo? Thank you, Fátima. ¿Quién más estaba con Fátima Me. Elizabeth? Mi. Ok, Iris. Ajá. Iris. Okay. In my, in my case. Eh, si estaba con um, Fátima Elizabeth, ¿verdad? Ay, no sé, yo solo leí Fátima, la verdad. No, no sé. <risa> No, 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 Fátima Elizabeth. Ay, para, para, para. Nelson, Fernando, en mí. Ah, pues no. Ok, so far, ok, Fátima Elizabeth. Uh, who's next? Eh? Nelson? Nelson? Yes, no. No. Sí, Nelson. Fátima, con nosotros. Ah, ok. Este. <risa> No, pero este, no entendí si ya describieron al... No sé si era eso era todo o alguien más... Es Nelson. Es güey. Es so... Fernando también. Fernando, sí. ok. He's white skin. Creo que solo es la que faltaba. Ok, white skin. Ahora vemos. He's hair curly. Le decía, pongan la atención. Ok. His hair curly. ¿Qué es lo correcto? His curly hair. Curly mm. hair. Is yes, he is. No sería he, he has. has. He, he has, has curly, hair. curly hair. He has. Ojo, chicos. He is él. She is ella. No me vayan a decir a mí. She has, she has, she has. Y después van a decir el teacher y yo. She. <risa> ok, que suele pasar So, who is it? ¿De quién está escribiendo su compañera Fátima? Nelson <risa> Who is it? Nelson no. Ah, le dices Nelson No, Emerson Emerson No, Emerson Nelson No, porque él no, dijo, creo. Que tenía él por dijo, ¿ah? Que tenía él por Elvis. 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 Where, where is Elvis? Oh, it is Elvis. Ok, ok. Ok. Good job. Let's see Elvis Group. Elvis Group. Ok, Elvis Team. Ajá. Uh -huh. Okay. Nelson, Fátima y, y uh -huh. Fernando. Ok, Nelson, Fátima, Esmeralda. Right? Fátima, ¿qué? ¿Qué digo Fátima? No, 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 no. Ok, tú estabas con Fátima oh. Elizabeth, entonces, no. Okay. Ok, estaba Fátima en Elizabeth. Ok, Nel, Elvis, seleccione a alguien, por favor, para que continúe la descripción. Uh, Karen Suleima. Cheese brunette. Continue. Okay, she is medium height. She has a long hair. She has long she hair. Mm -hmm. She's young and she is friendly. Yeah. Her eyes color is brown. Um, she's blonde. And, and well, she. Her is, hair is long. Yeah, and she is wears. Uh, ¿Cómo era Edgardo Flo Floque? She wears flowery dress. Ah, that, that's right. Flowery dress. Who is she? Who is she, guys? She is Karen Suleima. Fátima Esmeralda. Karen Suleima. 
She is Karen Slema. Yeah, she wears a flowery wow. dress. And I like that. Vestidos. She wears uh -huh. a flowery ah, dress. dress. Karen Slema. Okay, feedback. Yeah. Be careful. She has a long hair. Tiene un pelo largo. <laughs> a long hair. Los demás son cortitos. Sí, los demás son cortitos. A lo homero, ¿eh? Okay, just be careful. A lo vino de los picapiedras. True. No, tengan cuidado con esa muletía o ese. En realidad es un buffer, es una muletía el decir a. Uh, uh, okay, she has long hair. Her eyes color is brown. ¿Quién me ayuda? Her eyes color is brown. He, her eyes are brown. Muy bien. O digo, her eyes yes. are brown. O, ¿cómo más lo puedo decir? Kimberly, todos, ¿cómo? She has, she has. She has okay. brown she, eyes. She has brown eyes. Muy bien. Excellent. Okay. I like that. She wears a flowery dress. Okay. Good job. Who is next? Karen Suleima, who is next? Gladys Elizabeth Justiniano. Gladys Elizabeth Justiniano. Grand. The black Gladys. The girl in the dark. The girl in the dark. Is the group. La chica no podemos, podemos dar las, las características porque creo que se le ha caído el audio. Ok, go ahead, sir. Ok. She has long, long brown hair. She wears blouse, white, blue, and light blue. She has eyes dark brown. She is brunette. She is medium height. She is Gladys. No. Oh, uh, make she a is question. Kim. She is Kim. Is she Gladys? Santiago? No. No, no. no. Is Kimberly. Kimberly. Yes. Is she Kimberly? <laughs> yes. <laughs> oh, okay. She's Kimberly. Blouse, for, dark blue. For she wears blouse, white. <laughs> okay, that's what I wanted to hear actually. White. Okay, repeat. No, uh, Caesar. Long. 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 Long hair. Long hair. Long hair. She has long hair. Long okay. Hair. She has long hair. hair. All right, but who helps me? Who can me you? She wears blouse white. She, has, she, she wears is the white adjective. Blouse. White blouse. Second is the noun. Muy bien. De nuevo, Elvis estaba diciendo, corrigiendo cómo fue. She wears white blouse. Ah, uh, okay, white blouse. Mm, ¿Qué, I, pero yes, alguien yes, describió yes, que eso era el adjetivo. Edgardo. Edgardo. Yes. Uh, uh -huh. First she is the objective, she wears and second, or the and last one is the noun. Blouse. No, muy bien, Edgardo. Ahora, she wears no a white blouse. No, decía Edgardo Iris que eh, white sería el adjetivo en este caso y blouse el noun. Y es algo a lo que yo les, les estaría invitando siempre. Le voy a invitar a esto. Miren su chat de Zoom. Romper en la medida de lo posible una oración o sea hasta que llegues al meollo del asunto a ver, tengo she, ¿qué sería she? sería el sujeto pronombre ¿verdad? podría decir she reina, wears. jessica isabo, lo que sea wears es el verbo ahora está con una S al final porque, ah, porque she vea, ok. Tercera persona. Ajá, tercera persona. Ah, que era A. Ah, ah, el artículo, un, una, ok. White sería entonces, como decía Edgardo, el adjetivo. Y blouse el nombre. That's it. 
¿Qué más podría agregar? Ah, describir más el, Describir más la blusa okay. A white, nice blouse A white, flowery No, wait, wait A white and light blue And dark blue blouse With beetles Small box Small box, box Small box in it Yeah And so on Describing Okay Teacher. One more. Hey. And uh, no, teacher. I remember the adjectives follow the order. For example. Oh the yeah. Terminal. Mira, no nos And... vamos a meter en eso porque es muy largo. Sin embargo, sí hay una, hay un orden de adjetivos. Um, es cierto. Pero es bien largo y honestamente ni los mismos americanos lo siguen. Inconscientemente a veces lo hacen, fíjate, pero la mayor parte del tiempo ellos no, no distinguen. Teacher, pero en, en el caso de que yo decía tres colores de la blusa, tendría que dar a conocer los primeros tres, primero los tres colores, porque decía white, blue, and light blue, blouse. Let's see, tendrías que ir en reversa, el nombre es blouse. Antes del nombre iría el propósito. Uh, ok, no tiene un propósito la blusa. No, no es para dormir. Bueno, sí podría ser un sleeping blouse, ok. Sí. A cotton sleeping blouse. Uh, in this case is like, I don't think that's Italian. I think that's like American. The origin, the origin, ok. American cotton sleeping blouse. Ok. Uh, The pattern, ahí está fregado. The pattern, ¿qué tipo de patrón tiene esa blusa de Kimberly? Uh, an animal, yeah, animal, American cotton sleeping blouse. Ahora el color, oh my God. Ahí les envié el cuadro y a su WhatsApp. Y sí, nadie se clava con esto, Edgardo. Natural, o sea, en inglés natural. No, thanks. No, thanks. It's too long. It's too long. Sin embargo, es bien tenerlo en cuenta para aprender y practicar porque, mira, an ugly, small, thin, dirty, old, red, striped, Italian cotton sleeping bag. <laughs> Todo lo que califica va antes del nombre y, y en español es al revés. Una bolsa de dormir fea, pequeña, delgada, sucia, vieja, roja, rayas, italiana, de algodón. Teacher, pero si solo le quiere agregar los tres primeros colores y después decir la blusa. Claro que se puede. O sea, mm -hmm. ese es el punto. ¿sí? Tú puedes describir con uno o dos adjetivos o hacerlo larguísimo. Ahora bien, todo lo que acabo de decir. Ugly, small, thin, dirty, old, red, striped, Italian, cotton, sleeping bag. Se reemplaza con un sujeto. It. Ok. It's a blouse. It's a blouse. Estás hablando de, de una bolsa. O sea, si me, si me entendiste, todo lo que describe al nombre va antes. Pero si lo que estoy diciendo, uh, no sé si me explico, eh, va como sujeto de la oración, como los sujetos también los puedo describir, todo es tu sujeto. Todos los adjetivos, por más, ¿cómo es que decimos en español? Por más banderas, por más cosas que le pongas, eh, todo es una sola cosa. No sé si me explico. Eh, aunque yo diga que el carro viejo de 1978, Volkswagen, es hecho en Alemania, está allá afuera parqueado. Todo lo que dije acerca del carro es el sujeto. ¿Sí me explico? Y puedo decir, yes, teacher. eso está allá afuera. That's it. Okay. Okay. All right. Next, next thing. Yeah. Vamos a seguir mañana con esto. Por favor, practíquenlo. Y los que no pasaron hoy, falta el grupo de Aleli. ¿Quién más falta? Mm. Nota mental. Emerson. Uh -huh. El grupo de Emerson. Mm. Jorge, Alberto. Okay. Jorge, Alberto, Aleli, and Emerson. <coughs> So tomorrow, 
see three teams and tomorrow we're gonna start with that the class with that okay good i'll see you tomorrow at the same time good night good night okay good night, good night. see you tomorrow good night good night